ആശ്ചര്യ സ്വഭാവമുള്ള വാ വാചകങ്ങൾ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റും ഇൻഡയറക്റ്റിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോഴും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആശ്ചര്യ ചിഹ്നങ്ങളോ ആശ്ചര്യ രൂപത്തിലുള്ള വാചകങ്ങളോ അല്ല ഉണ്ടാവുക മറിച്ച് അതുണ്ടാവുന്നത് നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റായി മാറ്റണം എല്ലാ ഡയറക്റ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോഴും നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആക്കി മാറ്റണം ഉദാഹരണമായിട്ട് വാട്ട് എ ഫൂൾ ഐ ആം ടു സേ സോ വാട്ട് എ ഫൂൾ വാട്ട് എ ഫൂൾ ഐ ആം ടു സേ സോ ഹി സെറ്റ് വാട്ട് എ ഫൂൾ ഐ ആം ടു സേ സോ എന്ന് ഹി സെറ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഹി വണ്ടേഡ് he wondered he was a big fool or great fool or he was a fool to say so what a fool i am to say so he said actually an exclamation mark should be given see first one the what a fool i am to say nan ingane parayan endoru biddiyana nan ingane okka parayan ennallathu appo he wondered or exclaimed exclaimed രണ്ടും ശരിയാണ് വണ്ടേഡ് അത്ഭുതപ്പെടുകയാണ് ഞാൻ ഇത്രയൊക്കെ വിഡ്ഡിയായി പോയോ എന്ന് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെടുകയാണ് ഹി എസ് ക്ലെയിംഡ് ഹി വോസ് ഹി വോസ് എ ഫുൾ ടു സേ സോ സോ ആക്ച്വലി സോ അത്ഭുതത്തെയാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് ഇതൊരു എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്കാണ് ആശ്ചര്യത്തെയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വിഡ്ഡിയായി പോയോ അതൊക്കെ പറയാനെന്ന് നമ്മൾ സ്വയം പശ്ചാത്തപിക്കുന്ന രീതിയാണ് അപ്പം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സെൻറ്റൻസുകൾ എന്നോ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് മാറ്റണോ ഹോ ഗോഡ് Oh God, she is fainting. Oh God, she is fainting. She is fainting. She is fainting. He said, Hello, Paranjo. Oh God, she is fainting. He said, Up. he cried namaku exclamation thanne venanallo cried onno wondered onno adu pole cry mattulla karyangal adinde an sandarbhathin anusarichu maati vekkan pattum exclaimed or he told whatever maybe so he cried that she was fainting she was fainting he exclaimed she was plain uh, he exclaimed that he was fainting itaram karyangalokku nammal ubhayogikkunu appo so mattoru udaharanam manju said what a wonderful sight it is what a wonderful sight it is so manju said what a wonderful sight it is so manju exclaimed manju exclaimed that was was a wonderful that was a wonderful sight so see that uh, what exclaimed on all of the അത് നമ്മൾ സെറ്റ് എന്നുള്ളത് എക്സ്ക്ലെയിം ടൈറ്റ് മാർഡാണ് എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്ക് ഷുഡ് ബി അവോയ്ഡഡ് അപ്പം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സോ സംടൈംസ് സംതിങ് വിൽ ബി ചേഞ്ച്ഡ് മസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് പഴയ ഇംഗ്ലീഷിലൊക്കെ ഹാഡ് ടു എന്ന് വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക ഹാഡ് ടു സോ വുഡ് ഹാവ് ടു അതും പറയാണ് മസ്റ്റ് ചിലപ്പോൾ വുഡ് ഹാവ് ടു എന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ വുഡ് ഹാവ് ടു So, പക്ഷേ പുതിയ ഇംഗ്ലീഷിൽ മസ്റ്റ് തച്ച് തന്നെ എഴുതാനാണ് സംബന്ധിച്ചത് ഷി സെറ്റ് ഷി സെറ്റ് ചിൽഡ്രൻ മസ്റ്റ് ചിൽഡ്രൻ മസ്റ്റ് ഒബേ ദർ പാരൻസ് ചിൽഡ്രൻ മസ്റ്റ് ഒബേ ദർ പാരൻസ് ഷി സെറ്റ് ദാറ്റ് എന്നോ ഷി സജസ്റ്റഡ് ദ നോ she suggested or adva or point and or remarked on or she suggested that children should children must must obey their obey their parents parents the teacher said the teacher said
the teacher said you must do your exercises your exercises carefully the teacher said that the teacher said that he must do his exercises carefully okay itaram karyangal nammal she said children must obey their parents she suggested that children must obey their parents teacher said you must do your exercises carefully the teacher said that he must do his exercise care exercises carefully appo itaram karyangal okka nammal valare krithyamayittu cheyanu rani said rani said i must reach home by 4 o'clock rani said that she must i must know that she must reach home by 4 o'clock rani said that she must reach home by 4 o'clock മറ്റൊരു വേറൊരു രീതി പറയുമ്പോൾ റാണി സെഡ് ദാറ്റ് ഷി ഹാഡ് ടു ഷി ഹാഡ് ടു റീച്ച് ഹോം ബൈ ഫോർ ഓ ക്ലോക്ക് റാണി സെഡ് ദാറ്റ് മറ്റൊരു രീതിയാണ് റാണി സെഡ് ദാറ്റ് ഷി വുഡ് ഹാവ് reach would have to reach home by 4 o'clock so must ennallathu had to ennu would have to ennu nammal upayogichu parayarundu ithara karyangal valare correct aayittu parayanu the manager said the manager said the manager said we must repair our gate gate the manager said that said that they would repair their gate ennaki maatum manager said that mattoru vaakku parra the manager said that said that they would have to repair their gate gate they had to the manager said that they had to repair their gate thara karyangal nammal idil nammal upayogichu paraya so must nalladha had to avu must nalladha chala samayatha would have to avu cheyunu ചില ഇൻ മോഡേൺ ഇംഗ്ലീഷ് വി വിൽ യൂസ് ഓൺലി മസ്റ്റ് നമ്മൾ മസ്റ്റ് മാത്രം വെച്ച് ഉപയോഗിക്കും എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സെൻറ്റൻസുകളും അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള സെൻറ്റൻസുകളും ഡയറക്റ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റിലേക്ക് മാറ്റി പഠിക്കുന്ന രീതിയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഉദാഹരണമായിട്ട് മറ്റൊരു ഉദാഹരണം കൂടി പറയാണ് ലതാ സെറ്റ് മീ ലുക്ക് ഔട്ട് of the window let me look out of the window but a let to echulla oru direct in indirect like maatna let me look out of the window ennulla vaakinna ennulla sentence inde malayalam artham thane 
അവരുടെ ആഗ്രഹം ലതയുടെ ആഗ്രഹമാണ് ഇവിടെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് ലത ലത ഐ വാണ്ട് ടു ലുക്ക് ഔട്ട് ഓഫ് ദ വിൻഡോ എന്നാണ് ഉദാഹരണം ലെറ്റ് മീ ലുക്ക് ഔട്ട് ഓഫ് ദ എന്നെ ഒന്ന് അനുവദിച്ചുകൂടെ നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കട്ടെ എന്നല്ല ലെറ്റ് ലെറ്റ് എന്നുള്ളതൊരു വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥത്തിന് പലപ്പോഴും പല രീതിയിലുള്ള അർത്ഥം ലെറ്റ് എസ് ഗോ നമുക്ക് പോകാം എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ലെറ്റ് മീ ക്ലോസ് ദ ഡോൾ എന്നെ ആ വാതിലൊന്ന് അടയ്ക്കാൻ അനുവദിക്കുമോ ലെറ്റ് മീ ലുക്ക് ഔട്ട് ഓഫ് ദ വിൻഡോ ഞാൻ ആ പുറത്തേക്ക് ഒന്ന് നോക്കോട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹമാണ് ഇറ്റ് ഷോസ് ഹീസ് ഹർ വിഷസ് ഹർ ഹർ നീഡ് അതാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് സോ ഇത് ലത സെറ്റ് ലത വാണ്ടറ്റ് ഓ ലെറ്റ് മീ എന്നുള്ള ലത വാണ്ടറ്റ് ടു ലുക്ക് ഔട്ട് ഓഫ് ദ വിൻഡോ ലുക്ക് ഔട്ട് ഓഫ് ദ വിൻഡോ ആഗ്രഹങ്ങളെയാണ് ലെറ്റ് ലെറ്റ് നമ്മൾ വെച്ച് പറയുന്നത് ലെറ്റ് ഷി ലത വാണ്ടറ്റ് ടു ലുക്ക് ഔട്ട് ഓഫ് ദ വിൻഡോ അടുത്തത് ദ മിനിസ്റ്റർ സെറ്റ് മിനിസ്റ്റർ സെറ്റ് രാജു ലെറ്റ് മീ സി യുവർ പി പേപ്പർ ലെറ്റ് മീ സി യുവർ പേപ്പർ ദ മിനിസ്റ്റർ സെറ്റ് രാജു ലെറ്റ് മീ സി യുവർ പേപ്പർ നിങ്ങളെ പേപ്പർ ഒന്ന് കാണാൻ എന്നെ അധിപതിക്കൂ ദൻ ടീച്ച് ദ മിനിസ്റ്റർ മിനിസ്റ്റർ വാണ്ട് ടു സി ടു സി രാജൂസ് രാജൂസ് പേപ്പർ ദ മിനിസ്റ്റർ വാണ്ട് ടു സി രാജൂസ് പേപ്പർ സോ ലഗ്മി എന്നുള്ള പ്രയോഗം വയ്ക്കുമ്പോൾ വാണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് റിക്വസ്റ്റഡ് എന്ന പകരം വാണ്ട് ആഗ്രഹമാണ് വിഷസ് ആണ് ആഗ്രഹങ്ങളാണ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് ഡിസൈസ് ആണ് ആഗ്രഹങ്ങളാണ് നമ്മൾ വില്ലിങ്നെസ് ആണ് അപ്പം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയും അടുത്തത് ജെയിംസ് സെറ്റ് ജെയിംസ് സെറ്റ് Let us go for for a walk James suggested that they should go for a for a walk they should they have to go for a walk for let us in the prayer so james suggested that they should go for a walk so ithara karyangal nammal let switch nammal parayunnu let aagrahathiyana kaanikkunnathu adu suggest suggestion ing kudi kaanikkunnu nirdesham let us go for a walk namukku oru nadannalo korchu nadakkara it also shows his desire his wish next please let me go he she said to jerry she said to jerry she pleaded with jerry actually pleaded with her with jerry to let her go so jeriyodo let her go avare pogan anubadikku let her nuddeshikkunna anubadikku permit her to go permit her to go ennu parane let her go ithara karyangal okke nammal vechu upayogikkarundu so orders are reported with actually orders are reporters are reported with are reported with with tell plus object to infinitive into infinity one 
tell plus object plus infinitive he told me to get out of the get out of the get out of the rapper he told me to get out of the please don't leave me alone she said she requested requested him she said to him and angel she requested him not to leave leave her alone please don't leave me alone she told she said to him she told him she requested him not to leave her alone what is the please ask your father to call me call me as soon as he comes back as soon as he comes back please ask your father to call me as soon as he comes back said she she said and uh, said she she asked me to to vindum father odu parayana nu parana ask my father right fast to father your father my father to call her as soon as she, uh, he came back as soon as he came back so if she uh, tells it urgently so uh, she said it is urgent and kudi anengil appo so she added alengil she said father she added it was urgent it is urgent and it was urgent it was urgent don't don't waste your time the teacher told the students the teacher advise the student advised the students not to waste their time their time taram karyangalana study well study well guru said guru told the students or guru told the disciples so guru advised or suggested advised to study well to study well therum karyangal aanu nammala oru exclamatory sentence um adu pole baaki അഡ്വൈസ് ആണെങ്കിലും അതുപോലെ ഒരു ഇമ്പറേറ്റീവ് ആയാലും ഇൻറ്ററോഗേറ്റീവ് ആയാലും ഏതൊക്കെയായാലും നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയാലും ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന അവസരത്തിൽ ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ വെച്ചപ്പോൾ ദർ ആർ ഫോർ ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ആ നാല് സെൻറ്റൻസുകൾ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് ഡയറക്റ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ലെറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ച ലെറ്റ് എന്നുള്ള വാക്കിന് പഠിച്ചു അതുപോലെ നെഗറ്റീവ് വാക്കുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഡോൺ റിപ്പീറ്റ് ഇറ്റ്